মাছে ভাতে বাঙালি বাঙালিদের পছন্দের খাবারের তালিকার মধ্যে মাছটা ইলিশ মাছ অনেক বড় একটা জায়গা জুড়ে আছে খাবার টেবিলে যদি থাকে ইলিশ ভাপা তাহলে তো আর কথাই নেই হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আফসানা লাইফস্টাইল ব্লগ থেকে আমি আফসানা আপনাদের সাথে আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আপনারা নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন তো এটা শনিবারে বিকাল থেকে আমি এই ব্লগটা শুরু করেছি তো শনিবারে বিকেলে আমি আমার ভাইয়ের বাসায় চা খাওয়ার দাওয়াত পেয়ে এসেছি এসে দেখি সনি কেক কাটছে গতকালকে ওর বড় ছেলের জন্মদিন ছিল অফির জন্মদিন ছিল তো ওখানে দুটা কেক ছিল একটা কালকে শেষ হয়েছে তো আরেকটা রয়ে গিয়েছিল সেটা খাওয়ার জন্যই সনি আজকে আমাদের চায়ের দাওয়াত দিয়েছে তো বাচ্চারা বাচ্চাদের জন্য কেক কেটে ওদেরকে দেওয়া হচ্ছে তো দেখেন ওই ছোট বাচ্চারা ওরা এখন কেক খাওয়ার জন্য ওয়েট করছে সবাই টেবিলে অধীর আগ্রহে বসে আছে কখন তাদের কেক দিবে তো ওরা খাচ্ছে এখন এক ফাঁকে অফই আবার আপনাদেরকে হাই বলে নিল আমার বিহার্সদের হাই বলে দিছে আমার ছোট ছেলে নাপি সেও হাই বলে দিয়েছে শুধু কেক না ও নাস্তার টেবিলে দেখলাম তেলের পিঠা দই নুডলস এগুলি মানে সবই আসলে দিয়েছে চা নাস্তা চায়ের সাথে তা হিসাবে নাস্তা আর কি এই তো বাচ্চারা কেক খাচ্ছে আমরাও চা নাস্তার জন্য বসে যাব তো আপনারা এনজয় করুন আরেকটা কথা বলি এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন এতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো দেখিয়ে নিতে পারবেন লাইক অবশ্যই একটা লাইক দিবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন লাইক আপনাদের কাছে হয়তো কিছুই না কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার আমি আগ্রহ পাই উৎসাহ পাই এতে করে একটা লাইকের কারণে আমি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার আগ্রহটা আমার আরও বেড়ে যাবে এটা রবিবার সকালবেলা সকালে অনেকগুলি ইলিশ মাছ এনেছে বাজার থেকে তো দশ বারোটার মত দশ বারোটার মতো হবে তো আমি দেখছি এটার মধ্যে ডিমলা মাছ আছে আমি ডিমলা মাছের কথা বলে দিয়েছিলাম তো এটা এখানে অর্ধেক ডিমলা মাছ অর্ধেক অর্ধেক ডিম ছাড়া মাছ তো এটা আমি আলাদা করছি কারণ ডিমওয়ালা মাছগুলো আমি আগে আগে খেয়ে ফেলবো মাছের ডিমটা আমার খুবই ভালো লাগে এই জন্য আমি স্পেশালি বলে দিয়েছিলাম যে ডিমওয়ালা মাছ নিয়ে আসতে ডিমওয়ালা মাছগুলো আমার আগে আগে খেয়ে ফেলতে হবে কারণ ডিমওয়ালা মাছ ফ্রোজেন করা যায় না গেলেও হয়তো অত মানে টেস্ট আগের মতো থাকে না একটু ইয়ে নরম নরম হয়ে যায় তো মাছ দেখেন আমি মাছের চারপাশে কাঁটাগুলো এটা এগুলি আমি ফ্রিজে রাখবো বলে মাছের চারপাশের কাঁটাগুলো আমি কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়ে পাশের কাঁটাগুলো কেটে নিয়ে আমি মানে পলিথিনে ভরে ফ্রিজে রাখবো তো একটা কথা মাছগুলো যদি ভেজা থাকে তাহলে আপনারা কিচেন টিসু দিয়ে মুছে নেবেন মাছগুলো কিংবা একটা অয়েল দিয়ে একটা কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন কারণ ভেজা মাছ রাখলে হয়তো পানি মানে ভেজা মাছ রাখতে হয় না শুকনাটাই রাখতে হয় তা আমার মাছগুলো একদমই শুকনা ছিল অনেকক্ষণ আগে এনেছে ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে গেছে তো এই জন্য আমি আর মুছলাম না সবগুলো মাছই মোটামুটি শুকনা ছিল তো আমি যেভাবে প্যাকেট করেছি এখানে দুইটা কালারে কালারের প্যাকেট আমি করেছি শুধুমাত্র মানে আমার সুবিধার জন্য সাদা প্যাকেটে আমি ডিম ছাড়া মাছগুলি রেখেছি আর নীল প্যাকেটে নীল পলিথিনে আমি ডিম সহ মাছগুলো রেখেছি এতে করে আমার আমি যখন রান্না করব আমার বের মাছ বের করতে খুব সুবিধা হবে তো আপনারা যদি এরকম একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আপনারা না শুধু সবাই যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তাহলে হয়তো আমাদের কাজের সময়টা একটু বেঁচে যাবে মানে যে সময়টা হয়তো আমাদের দশ মিনিট লাগবে সেটা আমাদের পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে আর কি তো একটা মাছ আমি নিয়ে নিয়েছি দুপুরে রান্না করব আজকে তো মাছটা আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি আমি পিস করতে দেবো আমার খাল যে বাসায় কাজের খালা আছে ওনাকে 
তো উনি আমাকে এটা পিস করে দিবেন উনি অন্য কাজ করছেন সেই ফাঁকে আমি এটা মাছের মাছটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি মাছটা আসলে আমি কাটতে চেয়েছিলাম যখন অনেকগুলো মাছ দেখেছি আমার দেখে তো অনেক ভালো লাগছে এই জন্য ভাবলাম আমিই কাটি কিন্তু আমার খালা বলল যে যেহেতু আমি কাটতে বসেছি উনি সবজি কাটছেন শাক কাটছেন তো বলছে যে আমি কেটে দেব আপনি রাখেন তো আমি এর আগে একটু একটু ক্লিন করে রাখলাম আর কি উপর দিক থেকে উনি হয়তো পিস করে নেবেন এখন আমি একটা ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ডারের কাপে চার পাঁচ কোয়া রসুন দিলাম কিছু পেঁয়াজ দিলাম চার ফালি করে তিনটা শুকনো মরিচ তিন চারটা শুকনো তিন তিন চারটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি এটা ব্ল্যান্ড করে নেব তো আমি ব্ল্যান্ড করে মাছ মাছ খালা কেটে ধুয়ে দিয়েছে ওই মাছগুলোতে আমি এখন ব্ল্যান্ড করা মশলাটা দিব ব্ল্যান্ড করা মশলাটা পুরোটাই দিয়ে দিলাম এটাতে আমি ওই পরিমাণেই আসলে মশলাটা ব্ল্যান্ড করেছিলাম এক চামচ সরিষা বাটা কালো সরিষা যেটা কালো সরিষা সাদা সরিষা দুটো মিক্সড করে বাটা এক চামচ সরিষা বাটা পেঁয়াজ কুচি কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি কিছু মরিচের ফালি দিয়ে দিচ্ছি দেড় চামচ আমার এই ছোট্ট চামচটাতে দেড় চামচ আসলে আন্দাজ মতো আর কি দেড় চামচের মতো আমি হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম খুবই সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দেব কারণ আমি শুক মরিচ ব্ল্যান্ড করে দিয়েছি আবার ফালিও দিয়েছি বেশি জাল হয়ে যাবে আন্দাজ মতো লবণ দিয়ে দিলাম সরিষার তেল দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ দিয়ে আমি এগুলি ভালো করে একটু মাখিয়ে নেব তেলটা আমি একটু কমই দিলাম আমি একটু তেলটা কম খাওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা যাই হোক আমি এখন এগুলো ভালোভাবে মেখে মেখে নেব মাখিয়ে নিয়ে একটা বলে আমি ঢাকনা সহ একটা বাটিতে আমি এটা চুলাই দেব ভাপে দেব আর কি তো একটু একটু ভালো করে এমনভাবে ভালো করে মাখতে হবে যেন সমস্ত মশলা মাছ সব মাছের গায়ে আমি পুরো একটা পুরো মাছটাই দিয়েছি এখান থেকে তিনটা বড় বড় পিস আমি সরিয়ে রেখেছি যেহেতু আমার ছেলে বড় ছেলে ইসফি এটা খাবে না সেহেতু ওর জন্য আমি মাছ এটা ভেজে নেব বাকি দুটা আনা তিনটা পিস আমি সরিয়ে রেখেছি তিনটা পিস আমি ভেজে নেব ওর জন্য বাকি সবগুলোই আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি এখন এখন আমি একটা টিফিন বাটিতে ভরে নিচ্ছি মাছগুলো সুন্দরভাবে সারি সারি করে দিতে হবে এলোমেলো যেন না থাকে একটু সুন্দর গুছিয়ে দিতে হবে গুছিয়ে না দিলে ভেঙে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে একটু ভালো করে গুছিয়ে দিলে মাছের পিসগুলো আস্তে আস্তেই থেকে যাবে আমি এখন একটা প্যানের মধ্যে পানি নিয়ে চুলাই দিয়ে তো পানির মধ্যে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে স্ট্যান্ডের উপরে এই বক্সটা বসিয়ে দেব দিয়ে ঢেকে দেব এমনভাবে ঢেকে দেব যেন ভিতর থেকে স্টিমটা না বের হয়ে আসতে পারে স্টিম দি স্টিমেই কিন্তু এই ভাপাই লেসটা হবে এখন আমি এক কিছু কচু কচি কচি করে কাটা সেদ্ধ করে নিলাম সেদ্ধ করে একটু রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য চলুন আমরা একটু দেখে আসি আমাদের স্টিম আমরা কিভাবে স্টিমে দিয়েছি মাছের টিফিন বক্সটি একটু দেখে আসি আমরা যেটি কিভাবে দিয়েছি আর এই চুলায় তেল কর তেল দিয়ে পেঁয়াজ রসুন মরিচের ফালি দিয়ে ভেজে নিচ্ছি শাক দেওয়ার জন্য 
কিছুক্ষণ ভাজা হলে বাদামি কালার হয়ে আসলে আমরা এটাতে শাক দিয়ে শাকটা দিয়ে দিব শাক দিয়ে তো বাদামি কালার অলরেডি হয়ে এসেছে আমরা এটাতে শাক দিয়ে দিচ্ছি এখন শাকটা প্রতিদিনই সবার খাবারে রাখা উচিত আসলে কারণ শাকটা আমাদের খেতেই হবে মাছ মাংসের পাশাপাশি প্রতিদিন শাকটা খাওয়া উচিত আমি অন্তত রাখার চেষ্টা করি আর কি আমার খাবার আইটেমে তো থাকার জন্য অন্তত শাকটা খাওয়া উচিত প্রতিদিন আমাদের শাকটা নামিয়ে আমি এখন আরেকটা ফ্রাই প্যানে কিছু তেল দিয়ে তেলে পাঁচ ফোড়নটা ভেজে নিলাম তারপর সেখানে কচু যে কচুর কচু আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম কুচি করে শুদ্ধ করে রেখেছিলাম তো ওই কচুটাই দিয়ে দিলাম হলুদ দিয়ে দিলাম একটু একটু মরিচ গুঁড়া একটু হলুদ গুঁড়া একটু মরিচ গুঁড়া দিয়ে কিছুক্ষণ ভালো করে নাড়তে হবে এটা একটু ভাজা ভাজা হবে এটা ভাজতেই থাকবো কিছু একটু সময় ধরে ভাজতে থাকবো তো আমরা এটাকে বলছি কচু ভাজা তো চলুন আমরা ওই পাশটা দেখে আসি ভাপা ইলিশটা আসলে কত দূর হলো তো এই তো ইলিশটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিলাম টিফিন পাটিটা নামিয়ে দেখেন এটা হয়ে এসেছে সুন্দর একটা ফ্লেভার ফ্লেভার আসছে এত সুন্দর ফ্লেভার পুরো আমার পুরো বাসাটাই একদম গন্ধে মোমো করছে আসলে আমি তো আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি না আপনারা বুঝে নেন আসলে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয়েছে খুব ভালো লাগছে পুরো বাসাটা আমার মানে ইলিশ ভাপার গন্ধে খুবই ভালো লাগছে বলে বুঝাতে পারবো না আসলে খেতেও নিশ্চয়ই সেরকমই হবে আমি এটা আসলে ৩৫ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে নামিয়েছি এখন এই কচু ভাজাটাও ভাজা ভাজা করে নেব আর একটু ভাজবো এটা তো আমি আজকে আর বাড়াবো না এখানেই শেষ করছি